హలో అండి ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగున్నారా వెల్కమ్ టు మై వీడియో మై హాబీ విత్ యూ నేను అఖిల్నండి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి మా ఇంట్లో ఎడీనియం ఫ్లవర్స్ ఎలా బ్లూమ్ అనియో మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను చూడండి ఇదే మా ఎడీనియం ప్లాంట్ అండి మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో ఎడీనియం ప్లాంట్ కేర్ అన్ని డీటెయిల్గా చెప్పానండి ఇది ఎడీనియంలో మెనీ టైప్స్ ఉంటాయి ఎడీనియం ప్లాంట్స్ మెనీ టైప్స్ ఉంటాయి నా దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ఎడీనియం ఒబేసం అండి ఇది మా ఇంట్లో ఇటువంటి ప్లాంట్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ నేను అన్ని ఎడీనియం ఒబేసమే పెట్టుకున్నానండి ఇది ఒక డెజర్ట్ ప్లాంట్ అండి ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్స్లో అంటే అప్ టు ఫార్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో సర్వైవ్ అవుతుంది ఇది రాకీ ఏరియాస్లో కూడా సర్వైవ్ అవుతుందండి ఇది ఈ ప్లాంట్కి నార్మల్ ప్లాంట్స్ లాగా డైలీ కేర్ అంత నెసెసిటీ లేదు కానీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పో పోటింగ్ మాత్రం కొంచెం పర్సనల్ కేర్ తీసుకొని చూసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే పోటింగ్ అంటే ఫస్ట్ పోటింగ్ సెలెక్షన్ అండి పోటింగ్ సెలెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా డెప్త్ ఉన్న పాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు డెప్త్ తక్కువ ఉన్నది అంటే బోన్సాయి పాట్స్ ఎలా ఉంటుందో ఐడియా ఉంటుంది డెప్త్ తక్కువ ఉండి ఉంటుంది అటువంటి పాట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అటువంటి పాట్స్ వల్ల ఏంటంటే నీకు రూట్ అనేది కిందకి వెళ్ళదండి ఇప్పుడు డెప్త్ ఉన్న పాట్ ఏంటంటే రూట్స్ అనేవి కిందకి గ్రోన్ అయ్యి పైన కాడిక్స్ డెవలప్మెంట్ స్లో అవుతుంది అదే కనుక బోన్సాయి ప్లాంట్స్ పాట్ అయితే కనుక నీకు రూట్స్ అనేవి కిందకి గ్రోన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉండబట్టి కాడిక్స్ అనేది బాగా తక్కువ టైంలో హెల్దీకి గ్రోన్ అప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి తర్వాత పాటింగ్ చేసే బిఫోరు మనం ఫస్ట్ ఆ పాట్కి డ్రైన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా ఉందా లేదని చెక్ చేసుకోవాలి డ్రైన్ అంటే మనం పోసే వాటర్ ఫ్రీగా కిందకి ఫ్లో అవుతుందా లేదా ఆ పాట్కి సరిగ్గా హోల్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ హోల్ లేకపోతే మనం హోల్ అన్న క్రియేట్ చేసి పాట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పాటింగ్ చేసేటప్పుడు సాయిల్ మిక్సింగ్ అండి ఈ ప్లాంట్ అనేది ఎప్పుడు లూజ్ సాయిల్లో బాగా లూజ్ లూజ్ సాయిల్ రాకీ ఏరియాస్లో బాగా గ్రోన్ అవుతుంది శాండ్ అయితే మాత్రం అసలు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి ఒకవేళ మీరుండే ఏరియాస్లో రెడ్ సాయిల్ కానీ బ్లాక్ సాయిల్ కనుక కనుక అయితే కనుక ఆ డైరెక్ట్గా అటువంటి సాయిల్ అనేది దీనికి సూటబుల్ కాదు అప్పుడు కొంచెం వర్మీ కంపోస్ట్ నెక్స్ట్ అది వర్ వర్మీ కంపోస్ట్ అని కోకో పిట్టు నెక్స్ట్ శాండ్ నెక్స్ట్ మీకుండే సాయిల్ ఇటువంటివన్నీ మిక్స్ చేసుకొని ప్లాంట్ని పాట్ చేసుకోవాలి పాట్ చేసిన తర్వాత మాత్రం కొన్నాళ్ళు పర్సనల్ కేర్ తీసుకోవాలండి అంటే ఏంటి ప్లాంట్ మనం పెట్టిన తర్వాత అంటే వేరే క్లైమేట్ నుంచి వేరే సాయిల్ నుంచి ఈ సాయిల్లోకి మనం సెట్ చేసాం కాబట్టి అది ఎలాగుంది అది కరెక్ట్గా సెట్ అయిందా లేదా డ్రైన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా ఇటువంటివన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి దీనికి ఈ ఎడీనియం ప్లాంట్కి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉంటుందండి ఒకటి డార్మెంట్ పీరియడ్ ఒకటి యాక్టివ్ పీరియడ్ డార్మెంట్ పీరియడ్ అంటే రైనీ సీజన్ దీనికి డార్మెంట్ పీరియడ్ అంటే రైనీ సీజన్ అండ్ వింటర్ సీజన్ యాక్టివ్ పీరియడ్ అంటే సమ్మర్ సీజన్ అండి ఇది మనకి యాక్టివ్ పీరియడ్లోనే ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా బ్లూమ్ అవుతాయి ఈ ఫ్లవర్స్ ఎలా బ్లూమ్ అయింది ఇది ఈ ప్లాంట్ అనేది ఎలాగ మనకి యాక్టివ్ పీరియడ్లోకి వచ్చిందని మనం ఎలా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అంటే విన్ వింటర్ సీజన్లో మనకి సమ్మర్ బిఫోర్ వింటర్ కదా వింటర్ సీజన్లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండదు ప్లాంట్ ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న లీవ్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉందో అప్పుడు కదా యాక్టివ్ పీరియడ్లోకి వచ్చినట్టే అప్పుడు మనం అంటే చిన్న ప్లాంట్ అయితే మనం ఏం చేయకూడదండి అది కనుక ప్రాపర్ ఏజ్ ఉంటే ప్లాంట్కి దానికి స్టెమ్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యి ఉంటే ప్రతి ఒక్క స్టెమ్ని కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా కట్ చేసినప్పుడు ప్రతి స్టెమ్ నుంచి మళ్ళీ మెనీ న్యూ బ్రాంచెస్ డెవలప్ అవుతాయి ఎవ్రీ బ్రాంచ్ నుంచి ఇదిగోండి చూడండి ఎవ్రీ బ్రాంచ్ నుంచి ఇలాగ బర్డ్స్ చిన్న చిన్న బర్డ్స్ పెద్ద బర్డ్స్ ఇలాగ వస్తాయి ఆ బర్డ్స్ నుంచి ఫ్లవర్స్ వస్తాయండి దీనికి బ్లూమింగ్ టైంలో మాత్రం అంటే యాక్టివ్ స్టేజ్ అండి యాక్టివ్ స్టేజ్లో కొన్ని ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయాలి అవి ఏంటంటే ఇది ఇది ఎడీనియం పాట్ అండి ఇది ఎడీనియం పాట్ చూసారు ఎంత డ్రైగా ఉందో శాండ్ 
చాలా డ్రైగా ఉందండి నేను దీనికి నియర్లీ ఒక వన్ మంత్ అయ్యిందేమో వాటరింగ్ చేసి కూడా చూడండి ఎంత హార్డ్గా ఉందో దీనికి మనం ఫర్టిలైజర్స్ ఏం ఏం చేయాలంటే ఇది ఇది చెట్టుకి అదండి అంటే పాట్కి ఇక్కడ అంటే పాట్కి ఇక్కడండి ఇక్కడ కొంచెం బోన్ బోన్ మిల్ పౌడర్ అని ఉంటుందండి షాప్స్లో దొరుకుతుంది బోన్ మిల్ పౌడర్ ఒకటి తర్వాత డయమోనియం ఫాస్ఫేట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి ఈ రెండు తీసుకొచ్చి కొంచెం అంటే చెట్టు సైజుని బట్టి నెక్స్ట్ దాని ఏజ్ని బట్టి మనం చూసుకొని అది ఎంత వాడాలనేది కొంచెం ఒక పావు టీ స్పూన్ హాఫ్ టీ స్పూన్ డిసైడ్ చేసి దానికి వేయాలండి వేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ ఇయ్యాలి దీనికంటూ పెస్ట్ పెద్దగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటూ ఏమి రావండి ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే కనుక నీమ్ ఆయిల్లో కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసి స్ప్రింకిల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇది రైనీ సీజన్లో మాత్రం దీని గురించి కొంచెం పర్సనల్ కేర్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ టైంలో కొంచెం వర్షం పడుతుంటుంది కదండి ఆ వాటర్ కనుక డ్రైన్ అవుతుందో లేదో మనం పర్ఫెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకవేళ డ్రైన్ అవ్వకపోతే ఆ కింద డ్రైన్ సిస్టమ్ని కొంచెం సరి చేసుకోవాలి వాటర్ కనుక దానికి ఎడీనియం ప్లాంట్కి సరిపడా వాటర్ కాకుండా ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే మాత్రం అది కంపల్సరిగా కుళ్ళిపోతుంది అంటే మెత్తగా అయిపోతుంది దీనికి కొన్ని ఒక రకమైన పురుగు వస్తుందండి అది ఏంటంటే ఈ లీవ్స్ వెనకాలు ఉంటుంది ఇదిగో న్యూ బర్డ్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ దీనికి ఆల్రెడీ వచ్చి పోయినాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈ ఆకు కింద ఒక గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అది మనం కరెక్ట్గా కూడా గెస్ట్ చేయలేము అది పురుగా లేకపోతే ఆకు అనేది ఒకవేళ అది కనపడితే వెంటనే దాన్ని చంపేయండి లేకపోతే మొత్తం చెట్టు మీద ఎక్కడ ఒక ఆకు కూడా లేకుండా మొత్తం తినేస్తుంది తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆకులు ఇలా ముడుచుకున్నట్టు అయిపోతాయండి ఇలా ముడుచుకున్నప్పుడు అయిపోయినప్పుడు ఈ ఆకుని ఇట్లా గిల్లేసేయాలి తర్వాత ప్రూనింగ్ ఇదిగోండి ఇది నేను ప్రూనింగ్ చేసింది ఇదిగోండి దీనికైతే ఒక్క ఈ స్టెమ్కి అయితే ఒక్క ఆకు కూడా లేకుండా మొత్తం ఫ్లవర్స్ వచ్చి ఇంకా చాలా వచ్చినాయండి ఇవి కూడా ఇవన్నీ ఊడిపోయినాయి ఇది ఒక బ్రాంచ్ అండి ఇదిగోండి ఇది ఒక చిన్న బ్రాంచ్ ఒక స్టెమ్ ప్రూన్ చేస్తే ఇన్ని బ్రాంచెస్ వచ్చినాయండి మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఈ స్టెమ్ని ప్రూన్ చేస్తే మళ్ళీ న్యూ బ్రాంచెస్ డెవలప్ అవుతుంది ఇదేనండి నైడీనియం ప్లాంట్ ఎలా ఉందంటారు బాగున్నాయి అంటారా ఈ వీడియో యాక్చువల్గా నేను ఇంకో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బిఫోర్ తీయాల్సింది తీసుంటే ఇంకా ఇంకా ఫ్లవ ఇంకా ఫ్లవరింగ్ చాలా బాగుంది ఆ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు చాలా వరకు కిందకి రాలిపోయినాయండి ఇదిగోండి ఇలాగ రాలిపోయినాయి బాగుందండి వీడియో నచ్చితే కనుక షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thank you for watching my video. Thanks, Andy.